आनंदे बाजू वाटाडी चला जाऊ पिस्ता तवडी 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 चला जाऊ पिस्ता तवडी पापांची मोडी टाकूया पुसा जवळी घेऊनी पापांची मोडी टाकूया पुसा जवळी घेऊनी पापांची मोडी टाकूया पुसा जवळी घेऊनी पापांची मोडी टाकूया पुसा जवळी टाकूया पश्चाताप करू शरण येशूला जाऊ आपण पश्चाताप करू शरण येशूला जाऊ आपण पश्चाताप करू शरण येशूला जाऊ आपण पश्चाताप करू शरण येशूला जाऊ 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 अनंते
तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में रिहाई है तेरे नाम में दुहाई ये शुए तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में रिहाई है तेरे नाम में दुहाई ये शुए I have had an amazing time uh, learning more and reading more and sharing about uh, the Gospel of John. मैंने एक अद्भुत समय बिताया जहाँ पर मैंने काफी सारा इसके विषय में पढ़ा है और मैंने आपको समझाया है. I hope you've been having a great time as well. मैं आशा करता हूँ आप आपने भी एक अच्छा समय बिताया है. But uh, as I shared earlier, that today we are on the final, the seventh sign of Jesus. और जिस तरह मैंने पिछला हफ्ता आपको कहा कि हम यीशु मसीह के आखिरी चिन्ह को देखेंगे. In the Gospel of John. और वो योना के सुसमाचार में. Um, this is basically you could say the the biggest sign that John is about to drop. और ये सब सब सबसे सबसे बड़ा चिन्ह है जो योहान यहाँ पर दिखाने वाला है. 
the final encounter of Jesus before he goes on the cross. And we're going to see how John is, um, this is such a heavy uh, piece of scripture. Uh, this, it begins with uh, John saying, it begins with uh, John describing Lazarus as a sick man. और इसका शुरुआत होता है जहाँ पर योहन्ना लाज़र को एक बीमार व्यक्ति का एक विश्लेषण देता है। And the disciples warning John not to uh, warning Jesus not to go back to um, the Bethany to heal Lazarus। और यहाँ पर चले यीशु मसीह को जेतावनी देते कि तुम वापस बेथनी न जाओ लाज़र को चंगा करने के लिए। And it and basically ends with the priest, the high priest, deciding to uh this basically deciding to crucify jesus so this is a very strong piece basically the tipping point for um uh, for jesus's ministry and it it's uh, very rich in doctrine and very rich in um it's very uh, like it's a very heavy topic. And uh, but, uh, but before we begin, let me pray with you. Uh, dear God, we come into your presence today. Thank you for the good gifts of life that you've given us. God, we commit the rest of this time into your hands. Holy Spirit, you speak to us. Let your will be done in our life. In Jesus' name I pray, Amen. So, um, we've been doing seven miracles. Uh, before we... Before we go for the seventh one, let me just do a quick recap of all the miracles. The first one was changing water into wine at the wedding of Kana. We see how the cleansing takes place. How the water that used to be used for cleansing the body. Is now uh, used and Jesus uses that and makes wine out of that. And um, we see that is a sim that is a symbol of us. Of what the law and the scriptures weren't able to bring out, Jesus was able to do. Next, we see that in John 2, 1 to 11. Next, we see the, uh, the royal and the official son, the healing of the royal official son. And uh, we see how this man's faith played a big role in Jesus' works. And how our response basically is required. The third one we see is the healing of the paralytic at Bethesda. And over here we see how the, the pool of Bethesda, the layout basically symbolizes the all of creation. And how it doesn't work how it doesn't function as it's supposed to or it's meant to but how jesus uh 
Jesus is the only one that will come and put creation into the right order. Amen. The next one we see is uh, feeding the 5,000. And over here we saw uh, how uh, what it meant for Jesus to be king. And what kind of king Jesus is. And what and how his kingdom looks like. So we, we touched a bit on that. The last, uh, this, this, the fifth one was Jesus walking on water. Over here we see how uh, as the church of God, as the disciples of God, we are called to live within the boat. And then the only way we can head into new creation is through um, is when Jesus will come and meet us in our boat. And then the next one we see how um, Jesus is called to be the light of the world. And here we see uh, how he uses a blind man, he, the healing of a blind man to show the sign how the world is without the light, without its light. And now we come to the seventh, uh, seventh sign or the seventh miracle. This is, you could call this, this is the mega miracle. This is the final encounter before Jesus uh, completes his vocation on the cross. We've seen Jesus tackle all kinds of uh, all kinds of things. Blindness, uh, paralyzed, sick. Jesus proclaimed himself as the provider in the wedding of Kana. He became the light for a blind world. But this in this, why this is the last one is because this is the last encounter or this is the last obstacle or the last enemy that Jesus will defeat on the cross. Some commentators would say that this is the uh this is that death is the final nemesis of God or the final weapon of the devil. You know, the, the worst uh, pain and infliction that, you know, the devil and the principalities could put on Jesus. The ultimate evil. And again, coming back to, we're not talking simply about physical death. But we're talking about spiritual death. That was the greatest consequence of disobedience that Adam and Eve had to face. A separation from the, uh, the, the life source, which is God. A spiritual death. And because of which there was a separation, because of which sin entered into the world. 
और इसके कारण वहां पर हम देखते हैं वो परमेश्वर से अलग हुए और इस कारण वर्ष मौत ने या मृत्यु ने इस संसार के अंदर प्रवेश किया तो आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर दिस एज वी सी दिस This is Jesus coming face to face with his final nemesis, which he's about to defeat on the cross. और ये कहते हुए हम यही याद करेंगे कि यीशु मसीह उस आखिरी शस्त्र के सामने आ रहे हैं, जिसका नाम है मृत्यु, जिसको वो अब क्रूस पर हराने वाले हैं. And with that, we'll start reading the scripture. और यहाँ से हम वचन को पढ़ेंगे. Now many of us are uh, familiar with this text. और हम में से काफी जन ये शास्त्र बात को जानते हैं. But if uh, we'll still go through it because for for the sake of those who aren't. लेकिन हम इसमें से पढ़ेंगे क्योंकि काफी सारे लोग जिनको नहीं पता उनके फायदे के लिए. Now name now man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet. With her hair, so the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death. No, it is for the glory, so that God's Son may be glorified through it." Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was two more days, and then. He said to his disciples, "Let us go back to Judea." But Rabbi, they said, "A short while ago, the Jews there tried to stone you, and yet you want to go back." Jesus answered, "Are there not twelve hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by the world's light. It is when a person walks at night." That they stumble, for they have no lights. Oh, हम पढ़ेंगे योना उसको ग्यारह वाद्याय पहले वचन से दसवें वचन तक. मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव पेथेनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था. ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्तर डालकर उसके पाव को अपने बालों से पोचा था. इसी का भाई लाजर बीमार था. अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि वह उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो यीशु मारता और उसके बहन और लाजर से प्रेम रखता था फिर फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां दो दिन और ठहर गया उसके बाद उसने चेलो से कहा आओ हम फिर से यहूदा को चले चेलो ने उसे कहा हे रब्बी अभी तो यहू यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहां जाना चाहता है यीशु ने उत्तर दिया क्या दिन के बारह घंटे नहीं होते यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं नहीं खाता क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं um, now we see already that when we've looked at it that um, there is a certain disturbance uh, in the Jewish uh, amongst the Jew, Jewish people और जब हमने ये शास्त्र भाग पढ़ा तो हम समझ सकते कि यहूदियों के बीच में कुछ गड़बड़ी चल रही थी देर ऑलरेडी डिस्टर्ब वो विचलित हुए थे और जो सदुकी और फरुशी है वो नहीं जानते यीशु के साथ वो क्या करे एंड वी लुक इन द प्रीवियस स्क्रिप्चर्स If you read the previous scriptures, you see that they have tried to stone Jesus because of his teaching of uh, of uh, eating his flesh and drinking his blood and his proclamation that he is God. और जब हम शास्त्र बाग पढ़ते तो हमें समझ में आता है वो यीशु पर पत्राव करना चाहते थे उसके शिक्षा के कारण और जब उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरा लहू पीना होगा और मेरा मांस खाना होगा और जब उसने यह कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ ये सब बातों को सुनकर वो यीशु को मारना चाहते थे. 
And so the Jews here, when you look at uh, a couple of things before you look at this entire story, is that the Jews here are concerned not only for Jesus, but also for themselves. और यहां पर हम देखते इस वचन को पढ़ते समय हमें समझ में आता है यहूदी केवल यीशु को लेकर चिंतित नहीं थे लेकिन वो अपने लिए भी चिंता कर रहे थे दे फाउंड देमसेल्व्स इन अ डिलेमा इन अ सिचुएशन whether they should follow Jesus or they shouldn't और ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने अपने आप को पाया कि उनके मन के अंदर दुविधा थी कि क्या हम यीशु के पीछे चले या नहीं चले बिकॉज़ टू फॉलो जीसस वुड मीन डेथ क्योंकि यीशु के पीछे चलना इसका नतीजा मौत मृत्यु होता अ पॉसिबल डेथ और उनका मृत्यु हो सकता था एंड टू नॉट फॉलो जीसस वुड मीन वुड मीन द डिफरेंस वुड बी टू लिव एंड टू डाई और फर्क यही होता था कि वो जीवित रहेंगे या तो वो मरेंगे सो दे हैव जस्ट कम इनटू दिस प्लेस दे हैव कम इनटू दिस वेरी डिफिकल्ट पार्ट तो ऐसे इस बहुत कठिन मुकाम के अंदर वो अपने आप को पाते हैं एंड स्ट्रेट अवे इन द बिगिनिंग जीसस जॉन इज सेइंग दैट लाजरस वाज फ्रॉम बेथनी शुरुआत में लिखा है कि लाजर बेतनिया गांव का था सो बेथनी व्हिच लिटरली मींस द हाउस ऑफ द पुअर और बेतनिया का अर्थ होता है जो गरीबों का घर या कंगालों का घर दिस वाज वेरी क्लोज टू जेरूशलेम जस्ट 2 माइल्स ये यरूशलेम के बहुत करीब था मानो 2 मील की दूरी पर एंड टू बी प्रिसाइज 3 किलोमीटर्स और अगर हम बहुत अगर एक्यूरेट गिनेंगे तो 3 किलोमीटर का अंतर था So this is dangerous because in Jerusalem we know something we know that they're trying to kill Jesus. और हम जानते हैं बहुत खतरनाक था क्योंकि यरूशलेम के अंदर ये योजना बना रहे थे यीशु मसीह को मृत्यु के यीशु मसीह को मारने के लिए. We know that Jesus spent a lot of time in Bethany. हम जानते हैं यीशु मसीह ने काफी सारा समय बेथनिया गांव के अंदर बिताया. Probably because of the poor that need him there. शायद से क्योंकि वहां पर का, काफी सारे गरीब थे जिनको यीशु मसीह की जरूरत थी यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पुट्स थिंग्स इन द परस्पेक्टिव फॉर अ फॉर व्हेन अ फॉर व्हेन द परफ्यूम हैज बीन ब्रोकन एट जीसस फीट तो ये ना हम ये जो बेथनिया गांव का नाम हमको काफी सारे काफी सारे बातें सम, समझाता है का और विशेष करके जहां पर लिखा है कि मरियम ने उसके पैरों को इतर से पोंछा था which we'll see again if you read like the next chapter i think it'll say where judas is saying why can't we this money could have been given to the poor aur aage ja kar hum padhte yehuda ne bhi yahi kaha ki kyu ye paiso ko lekar gareebon ke andar baata nahi ja sakta this because this is an expensive perfume and it is very rare to find something like this in bethany which by name literally means the house of the poor और ये इतर जिसके विषय में लिखा है ये काफी महंगा था और ये बेतनिया के अंदर पाया नहीं चाहता था क्योंकि उसका नाम ही बेतनिया था यानी कंगालों का घर लेकिन उसका ये भी अर्थ हमको समझता है कि यीशु मसीह का क्या मायने रखता था उन लोगों के जीवन में कि वो भी उनसे बहुत प्रीति करता था या प्रेम करता जिस तरह ये लोग यीशु से प्रेम करते थे दे लव्ड हिम वो यीशु से बेहद प्यार करते थे एंड दे कुड सी दैट इन देयर एक्शंस वी कैन सी दैट इन देयर एक्शंस और ये प्यार उनके कार्यों के अंदर हम देख सकते हैं यू नो ऑफन टाइम्स इन द चर्च इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी कॉमन टू हियर पीपल से गॉड आई लव यू और से थिंग्स लाइक दैट बट यू नो हाउ मेनी ऑफ अस रियली शो दैट इन आवर एक्शंस चर्च के अंदर काफी सारे जन हम कहते हैं हाँ परमेश्वर हम तुझसे प्यार करते हैं लेकिन हम में से कितने जन वही प्यार को हमारे कार्यों के द्वारा दर्शाते हैं यू नो व्हेन इट कम्स टू द टेस्ट व्हेन द रबर हिट्स द रोड हाउ मेनी ऑफ अस आर रियली विलिंग टू टेक व्हाट वी से सीरियसली और जब वो समय हमारे जीवन में सचमुच आता है तब ये शब्दों को लेकर हम कितने गंभीर रहते हैं टू द पॉइंट वेयर इट हेल्प्स टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू गिव आवर बेस्ट टू गॉड और ऐसा समय आता है जहां पर हमको हमारे जीवन से जीवन का सबसे उत्तम भाग परमेश्वर को देना पड़ता है और इस देने के अंदर शायद से हमको बहुत दुख दुख और तकलीफ भी होगा बट द ओनली थिंग दैट दैट गिविंग सिंबलाइजेस एंड इट शोस दैट यू नो द वर्ड्स दैट कम आउट ऑफ योर माउथ व्हेन यू से आई लव यू गॉड और आई लाइक आई गिव माय लाइफ टू यू इज नॉट जस्ट मेयर वर्ड्स बट दे आर एक्चुअली बैक विद द विद व्हाट्स इन योर हार्ट लेकिन ऐसा करने से हमारा 
जीवन दिखाता है कि हमारे शब्द केवल शब्द नहीं है लेकिन जब हम कहते हैं हाँ परमेश्वर हम तुझसे प्यार करते हैं और हमारा जीवन हम तुझे समर्पित करते हैं तो ये शब्द केवल शब्द नहीं लेकिन हमारे जीवन का एक भाग है और इसको इन कार्यो के द्वारा हम दर्शाते हैं and so john makes no uh, john prefers to keep this inf- piece of information in this text to show that this is the same people that loved god so much and god loved them so much aur yohanna ne ye baat ko is adhyay mein isliye diya hai taki hum samjhe ki kis tarah ye log yeshu se prem karte the aur yeshu bhi unse pyar karte the amen amen so so here we have lazarus who is sick and uh, his sisters send word to jesus saying that you need to come here you need to do something about this please aur yahan par hum dekhte ki lazar bimar hua aur unke pehno ne yeshu tak sandesha pahuncha hai ki tumko yahan par aana hai aur usko yahan par changai dena hai but jesus still decides to stay lekin hum dekhte yeshu masi nishchay karte ki jis sthan mein woh the wahi par bane rahe for a further two days do dino ke liye aur wahi par thehar gaye and a lot of commentators have wrestled with this piece of text of why this why did jesus prefer to stay aur bahut sare commentators is vishay ko lekar bahut charcha karte the aur yahi prashn unke paas tha ki kyun yeshu masi wahi par do din aur thehar gaye and there's a couple of hypotheses we can draw out from this aur kuch soch hum isme se nikal sakte hain is one that um you know jesus was waiting for god's timing हम ऐसा अनुमान लगा सकते कि यीशु मसीह परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे थे यू नो ऑल थ्रू आवर स्क्रिप्चर वी सी जीसस वर्किंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स टाइमिंग पूरे शास्त्रों के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के समय के अंदर कार्य कर रहे थे इन काना वी सी जीसस टेल मैरी माय टाइम हैज येट नॉट कम उस काना के विवाह के अंदर यीशु ने अपने मां से कहा कि मेरा समय अभी तक नहीं आया है some other commentators would say that jesus took these these two days to wrestle with the the will of god to wrestle with the plan of god and to pray and intercede aur kuch dusre commentators aise karte hain yeshu masi ne do din isliye wahi par thehre taki wo samay lekar in baaton ke liye prarthna kare aur madhyasthi kare and so he's praying throughout this to in pure dino ke andar wo prarthna kar rahe hain these two days of silence ये जो दो दिन वहां पर एकदम शांति का समय था नो मच इज गिवन अबाउट दीस टू डेज इस दो दिन के विषय में कुछ दिया नहीं गया है बट व्हेन वी कम व्हेन वी सी जीसस कम फाइनली टुवर्ड्स लाजरसस ग्रेव हिज प्रेयर इज यू नो इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रेयर एंड सेइंग बेसिकली सेइंग दैट गॉड आई एम ओनली मेकिंग दिस प्रेयर टू शो दीस पीपल और जब हम देखते यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने आते तो बहुत छोटी सी प्रार्थना करते और वो कहते पिता मैं ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये लोग तुझ पर विश्वास करें बट इन रियलिटी जीसस हैज बीन प्रेइंग फॉर द एंटायर जर्नी और अगर देखने गए जो कमेंटेटर्स कहते हैं उसका अनुमान के अनुमान लगाए तो येशु मसीह उनके पूरे दो दिन की यात्रा के अंदर प्रार्थना कर रहे थे us trying to figure out what happened why jesus took two days longer aur yahan par kuch aisa saaf diya diya nahi gaya lekin ye hum soch rahe hain isme se hum anuman laga sakte hain baaton ka knowing that this because uh, some other commentators would say that this is because jesus is waiting to face his final enemy aur yahan par kuch commentators aisa kehte hain ki yeshu masi do din aur wahi par thehre taaki wo apne aakhri jo shatru hai jo maut hai uska wo samna kar paaye he will uh, you know he's already proven himself by defeating sickness usne apne aap ko sabit kiya jab unhone jo bimari hai uske upar vijay paya but he's waiting to show for the last final battle aur wo isliye wahi par thehre taki wo aakhri yuddh ke andar sabit kare ki wo maut par bhi vijay paye and in those hours he is probably preparing by prayer oh. शायद से इन इस बीच के समय के अंदर वो प्रार्थना के द्वारा अपने आप की तैयारी कर रहे थे एंड दैट शुड बी एन एनकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ अस और इससे हम उत्तेजन पा सकते हैं दैट वी हैव द सेम एनिमीज दैट जीसस डिड कि जो हमारे शत्रु हैं वही यीशु मसीह के शत्रु थे आवर वॉरफेयर इज नॉट विद फ्लैश बट विद द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं लेकिन इस संसार के ताकतों के साथ है and the only way we can gain strength or prepare for this is by interceding and praying 
और एक ही मार्ग जिसके द्वारा हम बल पा सकते हैं शक्ति पा सकते हैं और वो है मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा and basically praying and asking god for his will for our lives aur prarthna karne aur parmeshwar ki ichha ko hamare jeevan ke liye mangna hai god what is your will for my life prabhu teri ichha kya hai mere jeevan ke liye what is your will for this situation what is your will for this mountain that i'm facing is samasya ke andar ya is jo ma sankat mere samne khada hai iske liye teri yojna kya hai you know one more thing we can see in this aur ek baat hum dekh sakte hain isme se is that God's timing is not our timing. कि जो परमेश्वर का समय वो हमारा समय नहीं है. Often times we think that you know God needs to come and do something about this situation. काफी बार हमको लगता है परमेश्वर को यहाँ पर आकर इस परिस्थिति के अंदर कुछ कार्य करना है. You know, a lot of us think that you know God, if now's it's now or never. हम में से काफी ऐसा समझते प्रभु अब होगा तो अच्छा है नहीं तो इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है. This is the end of the line. Prabhu, yahan par sab cheeze aakar samapt ho jayengi. But the 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 goal is to keep the faith till the very end. Lekin maksad yahi hai ki hum wo vishwas ke andar bane rahe aakhir ke samay tak. You know, we don't know how God is going to answer. Hum nahi jaante kis tarah Parmeshwar uttar dega. But what we do know is God will answer. Lekin ek cheez humko pata hai ki Yeshu Masih Parmeshwar nishchit uttar dega. And so when you see here coming to that aur yes shastra ke paas jab hum aate hain we are looking at uh we're looking at the disciples we're at verse 8 and we're looking at the disciples telling Jesus you know it's not a very good idea to go in there aur hum aathi vachan ke andar dekhte hain ki chele kehte hain ki yesu masi ye acha nahi hoga ki hum fir se wahi par yehuda mein jaye and jesus says this very strange thing और यीशु मसीह बहुत अजीब बात वहां पर कहते हैं वो कहते हैं कि दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं क्या एनीवन हु वॉक्स इन डे टाइम विल नॉट स्टंबल फॉर दे सी द फॉर दे सी दिस बाय द वर्ल्ड्स लाइट यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता है क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है इट इज अ पर्सन इट इज व्हेन अ पर्सन वॉक्स एट नाइट दैट दे स्टंबल फॉर दे हैव नो लाइट परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं And I was wrestling with this text. What does this mean? और ये वचन को जब मैंने पढ़ा मैंने बहुत मैं सोचता रहा कि इसका अर्थ क्या हुआ But this only you can only put this have an understanding of this when you look at the the miracle before. और इस वचन को हम तभी समझ सकते हैं जब हम इसके पहले के इसके पहले के चमत्कार को देखते हैं Jesus says I am the light of this world. यीशु मसीह कहते हैं जगत का उजियाला मैं सो बेसिकली व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू टेल हिज डिसाइपल्स तो यीशु मसीह अपने चेले को यही कहना चाहते हैं डोंट वरी अबाउट ट्राइंग टू फिगर आउट द विल ऑफ गॉड परमेश्वर की इच्छा को पहचानने या उसको तलाशने के अंदर आप निराश मत होना या आप चिंता मत करना डोंट वरी अबाउट फिगरिंग आउट आप चिंता मत करो परमेश्वर की इच्छा क्या है इसको ढूंढने के अंदर गॉड हैज नॉट कॉल्ड अस to figure out our journeys or our plans in our lives parmeshwar ne humko isliye nahi bula taki hum hamare jeevan ke maqsad ko aur hamari yatra ko hum puri tarike se samajh le but what god has called us is to simply follow the light lekin parmeshwar ne humko isi maqsad ke liye bulaya taki hum us ujjale ke piche chalte rahe follow the light step after step us ujjale ke piche hum chalte rahe ek kadam ke baad dusra kadam in other words what jesus is saying is plain and simple is follow me aur saadhe shabdon ke andar hum kahe to yeshu masi keh rahe tum mere piche chalo if you follow me you won't stumble yadi tum mere piche chalte ho to tum thokar nahi khaoge because i am the light kyunki main wo jiala hu but if I, if you don't follow me yadi tum mere piche nahi chalte ho or you try to figure it out ya to aap sab baaton ko samajhne ka prayas karte ho you will stumble because then you don't have the light to aisa karne se aap thokar khaoge kyunki aapke paas wo ujjala nahi hai you know it's the same thing in our lives yahi baat hamare jeevan mein hota hai a lot of times in whatever situations we're in we try to figure out and plan ahead and try to see what's the most logical thing to do काफी बार जब हम अपने जीवन को ऐसे समस्या परिस्थिति के अंदर हम पाते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि इस समय के अंदर कौन सा कार्य करें कौन सी बात हम सबसे अच्छे कर पाए जहां से हम इन बातों से निकल सकते हैं 
But what we fail to do is sometimes when we read scripture and God speaks to us to do something, which is not the which is not the most logical thing to do. और काफी बार जब हम वचन पढ़ते हैं हमको ऐसा लगता है परमेश्वर हमको कुछ बातें करने को कह रहा है और शायद से हमारे मनों के अंदर ये बातों का मेल नहीं होता है We fail to follow him. तब हम उसके पीछे चलने के अंदर विफल होते हैं Just like the young ruler, the rich young ruler that came to Jesus. जैसे हम देखते हैं वो जो रईस अधिकारी यीशु मसीह के पास आता है He came and he said Jesus I follow all your 10 commandments I do this I follow the law I keep this वो कहता है कि यीशु मसीह मैं तेरे सब आज्ञाओं को पूरा करता हूं मैं नियम शास्त्र के सब बातों को पूरा करता हूं व्हाट शुड आई डू अब मैं क्या करूं ही सेड जी सेड गिव योर पोजेशंस टू द पुअर एंड फॉलो मी यीशु मसीह ने कहा जो तेरा है सब बेच दे और वो गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले नो बिकॉज़ ही हैड अदर प्लान्स सो ही कुड नॉट डू इट नहीं अभी उसके जीवन के अंदर कुछ दूसरे योजना उसने बनाया था इस कारण वर्ष वो ऐसा कर नहीं पाया यू नो ऑफन टाइम्स uh we look at now the logical thing for the disciples at this point is to do just abandon jesus and not follow him aur ab chelo ke jeevan ke andar aisa samasya ya aisa samay aata hai ki unke liye sabse achhi baat hogi ki wo yeshu masi ko chhod de aur uske piche piche nahi chale who is off in their footsteps ab apne jeevan ko unke unke saath jod kar dekhe this is you know they're probably saying that this is a man that clearly is going to his death we follow him we're probably going to end up dead aur wo dekh rahe ki ye vyakti to ja raha hai jahan par uska mrityu hoga aur yadi hum uske piche chale to hum bhi wahan par mare jayenge but we need to do what thomas did lekin humko wo karna hai jo thoma ne kaha kiya this is what thomas did uh, says in verse 16 thomas says uh and he said to the rest of the disciples let us also go that we may die with him tab thoma ne yah ka aao hum bhi uske sath marne ko chale you know this is the kind of faith that god requires from us aur is prakar ka vishwas parmeshwar humse chahta hai the daniel kind of faith to daniel daniel ka vishwas hai that even if i don't survive this even if i die i'll still follow jesus main yahan par मर भी जाओ फिर भी मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा इस प्रकार का विश्वास आज हमारे जीवन के अंदर जरूरत है मेरे पास पैसे नहीं भी हो तो मैं यीशु के पीछे चलूंगा जो भी समस्या के अंदर मैं हूँ मैं हमेशा यीशु मसीह को पहला स्थान दूंगा दैट इज वॉट walking and following jesus looks like aur yeshu ke piche chalna isi prakar mein dikhai deta hai and that that is the kind of obedience that jesus expects from us aur is prakar ka aagya palan yeshu humse chahta hai and the, that kind of obedience will always result in blessing aur aisa aagya manne se humme hamesha aashish milte jaye amen 